हेलो बंधु वेलकम टू हाथी कलम एस पी एस एस आज के भिडियो नम्बर फाइव जेखने शिखब क्रिएटिंग डाटा फाइल एंड इंटरिंग डाटा इन टू एस पी एस 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 पी एस एस ए डाटा एंट्री देर चार्ट धाप आज आगे भिडियोग फलो कर इतिम्य जेने ग फार्स्ट स्टेज हमारे एक कोड बुक तैरि करते हैं दें मेनुअलि कोड करी दें एस पी एस एस फाइल क्रिएट करी एवं फाइनल डाटा एंट्री देना शुरू करी आगे भिडियोगे कि भाव एक कोड बुक तैरि करते हैं देखिए मेनुअलि कोड कर प्रोजेक्टर धरल प्रोजेक्ट अपनी कोड कर एस पी एस एस ए डाटा एंट्री दीब से शिखब जो एस पी एस एस ए आसब डाटा एंट्री दीते तीन क्या करते फार्ष्ट क्या हे एस पी एस एस फाइल टे मडिफाई करते जो दरकार है अधिकांश क्षेत्र ही दरकार है ना दें भेरिएबल डिफाइन करी एवं फाइनल डाटा टा एंट्री दे शुरू करी तीन टाइम जिस आज के शिखब कि मडिफाई करब कि एक भेरिएबल डिफाइन करब ए डाटा एंट्री दे शुरू कर एस पी एस एस ए डाटा एंट्री देर आई भी एम एर जो एस पी एस एस सफ्टवेर आखने चले जाए एस पी एस एस सफ्टवेर ओपेन कर आउटलुक अपनी ख्याल करें कि माइक्रोसफ्ट एक्सलर मत देखते देखी एखे रो तर कलम एस पी एस एस एर दुईटा भिव आ डेटा भिउ एक भेरिएबल भिउ क्लिक कर डेटा भिउ क्लिक कर ले देखा भेरिएबल भिउ क्लिक कर लेटा देखा प्रथम एक प्राथमिक परिचित हो नहीं एस पी एस एस सफ्टवेयर हमें देखी इन्हें फाइल मेनू बारे निव फाइल क्रिएट करा नि डेटा क्रिएट करा जाए आउटपुट क्रिएट करा जाए स्क्रिप्ट क्रिएट करा जाए ओपेन सचराचर सब सफ्टवेर जो ओपेन थे निव थे सब किस आखने सेव अल डाटा जो एखे को चेन्ज कर नहीं कारण सेव अपन देखा ना इखान इम्पोर्ट करते एक्सपोर्ट करते एडिट भिउ डेटा ट्रांसफर्म ये डेटा ट्रांसफर्म एनालाइज ये ग्राफ ये तीन चार्ट अपन आसले खूब क्या लागे बार बार क्या लागे से गो देखो एन डेटा भिउ ए भेरिएबल भिउ ये पूरा एक्टिव करते भेरिएबल एंट्री देना शुरू करी एंट्री दी आसार फांगशन और बुझते भेरिएबल एंट्री देर के भेरिएबल भिउ अपने क्लिक करते हैं एखे नाम दिलेबल बैशिष्ट आज सब गो ठीक ठाक कर दिल हम भेरिएबल डिफाइन कर शुरू कर जिकल वेलिंग डामी प्रोजेक्ट आगे भिडियो गो फलो करी प्रोजेक्ट कर अंडारग्रेड स्टूडेंट सैकोलजिकल वेलिंग देखिल कोश्चिनियर व्यवहार कर तीन सौ ऐले मेर तथ्य नहीं तथ्य गा शेष कोट कराओ शेष एग्जा एंट्री दीब तो शुरू करी प्रथम भेरिएबल की हो प्रथम भेरिएबल आईडी नम्बर दिए शुरू करते आईडी नम्बर सेट करा भलो तो कौन भेरिएबल क्वेश्चनियर कोड बुक तैरि सेोड बुक डिफाइन कर फिल आगे जो एस पी एस एस एर भेरिएबल को डिफाइन करब ये स्टेजे हाथ कोड बुक रेडी रखते हैं प्रथम भेरिएबल एस पी एस एस भेरिएबल नेम कि आईडी तो भेरिएबल नेम इन्हें आईडी लिखल देखें आईडी लेखार साथ साथ ही बाकी अनेक कि एक्टिव हो गए तर मैं फार्ष्ट भेरिएबल क्रिएट कर ही फिलीस खुबी सीम्पल एक बेपार सो फार्ष्ट भेरिएबल आईडी आईडी लिखल टाइप निमेरिक एखे खेल कर दरकार नहीं प्रथम देखी डेसिमेल डेसिमेल हे भूटा एंट्री दीब से पॉइंट थको कि ना तो आईडी साधारण तो नम्बर निमेरिक वन टू थ्री फोर आईडी तो वन पॉइंट फाइव और वन पॉइंट टू पॉइंट फाइव है ना तो डेसिमेल दरकार नहीं जिरो कर दिल एरपर एक लेवल 
লেভেল হচ্ছে এটা তো আমরা এসপিএস এর নামগুলো সংক্ষেপে দিই লেভেলে আমরা ডিটেইল আউট করি সো আমরা যদি কোড বুকটাতে যাই আমরা কি লিখেছিলাম ফুল ভেরিয়েবল নেম আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার সো এটা আমি কপি করে এখানে নিয়ে আসছি এখানে আমি পেস্ট করে দিচ্ছি সো আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার এইটার জন্য ভ্যালুস এখানে কিছু লাগবে না মিসিং ও কিছু না এটা সব ঠিক আছে এটা একটা নাম্বার এটা স্কেলও নমিনাল দিতে পারেন কারণ এটা আমরা আসলে আইডি নাম্বার আমরা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ বা কিছু নির্দেশ করবে না এটা শুধু একজনের পরিচিতি নির্দেশ করবে আর বাকি কিছুর দরকার নেই এরপর আরো ভেরিয়েবল নাম আমাদের একটা ভেরিয়েবল কিন্তু ডিফাইন করা হয়ে গেল বাকি ভেরিয়েবল গুলা ডিফাইন করার আগে ভেরিয়েবল লেখার কিছু রুলস আছে সেই রুলস গুলো আমরা একটু দেখে নিই চারটা বেসিক রুল নাম্বার ওয়ান হচ্ছে মাস্ট বিগিন উইথ এ লেটার অর্থাৎ আমরা যখন একটা ভেরিয়েবল এর নাম লিখবো ডিফাইন করব ওইটা লেটার মানে এ বি সি ডি থেকে জেড পর্যন্ত লেটার দিয়ে শুরু করতে হবে আমরা এক দুই তিন বা অন্য কিছু দিয়ে শুরু করতে পারবো না অন্য কিছু দিয়ে শুরু করলে ওইটা স্পিএসএস নিবে না ইরোর দেখাবে দুই নাম্বার রুলটা হচ্ছে ইচ ভেরিয়েবল নেই মাস্ট বি ইউনিক তো আমাদের তো অনেক ভেরিয়েবল থাকবে একটা স্টাডিতে ভেরিয়েবল গুলো যেন ইউনিক হয় তা একই নামে দুইটা ভেরিয়েবল হলে পরে এসপিএসএস দুটা নিবে না ইরোর দেখাবে তিন নাম্বার বেসিক রুল তাদের কোনো স্পেস দেওয়া যাবে না অর্থাৎ আমরা যখন একটা নাম লিখবো রেসিডেন্সিয়াল স্টেটাস ফর এক্সাম্পল তো আমরা রেসিডেন্সিয়াল তারপর স্টেটাস এই যে মাঝখানে এটা স্পেস দিতে পারবো না সবগুলো লেগে লেগে থাকতে হবে অথবা আমরা যদি দরকার হয় স্পেস এর মনে রাখার জন্য আমরা আন্ডার স্কোর ব্যবহার করতে পারি আমি এসপিএস গিয়ে দেখাচ্ছি চার নম্বর হচ্ছে ভেরিয়েবল লেমটা সিক্সটি ফোর ক্যারেক্টার বা তার ছোট হতে হবে সো এটা আমরা আমাদের অধিকাংশই ছোট হয় এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই এই চারটা রুল ফার্স্ট রুল মাস্ট বিগিন উইথ এ লেটার এবং ইচ ভেরিয়েবল নেম মাস্ট বি ইউনিক নো স্পেস এবং সিক্সটি ফোর ক্যারেক্টার অর লেস এইগুলো মাথায় রেখে আমরা এখন বাকি ভেরিয়েবল গুলো ডিফাইন করব সো আমাদের দুই নম্বর ভেরিয়েবল কি হবে আমরা যদি আমাদের কোর্ট বুকে চলে যাই কোর্ট বুকে দুই নম্বর ভেরিয়েবল হচ্ছে ডিও বি বা ডেট অফ বার্থ পার্টিসিপেন্টদের আমরা ডেট অফ বার্থ নিয়েছিলাম সেটা আমরা এখানে এন্ট্রি দিই তো ডেট অফ বার্থ ডিও বি সেটা আমি ওখানে লিখছি এখানে ডেট অফ বার্থ মানে একটা ডেট বিভিন্ন টাইপের ভেরিয়েবল এখানে এসপিএস অনেকগুলো অপশন আছে আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে নিউমেরিকই রাখব এখন যে ডেট ভেরিয়েবল আছে সো আমরা এই ডেট ক্লিক করলাম ডেট ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার এই পাশে দেখেন অনেকগুলো অপশন আছে বিভিন্ন ভাবে আমরা ডেটটা এন্ট্রি দিতে পারি যেমন ডেট মান্থ ইয়ার সো আমরা এইভাবে দিতে পারি ডেট এবং মান্থ তারপর ইয়ার আবার ইয়ারটা হচ্ছে চার ডিজিটের হতে পারে আবার ইয়ারটা দুই ডিজিটের হতে পারে আবার মান্থ অবলিক ডেট অবলিক ইয়ার এভাবে দিতে পারে অর্থাৎ আমি যেভাবেই দিতে চাই আমি ওইভাবে এখানে আগে ফিক্সড করে দিতে হবে আমরা কোনটা দিব আমরা আসলে এটাই দিই ডেট মান ইয়ার দুই দুই ডিজিট করে ওকে সো এটা ফুল এটা হচ্ছে ডেট অফ বার্থ আমাদের এখান থেকে এক লেখাই আছে আমরা এটা জাস্ট কপি করলেই হবে পেস্ট করে দিলাম ডেট অফ বার্থ সো লেভেল এই যে অপশনটা আছে এখানে আপনি যত সংক্ষিপ্ত যত সাংকেতিক ভাবেই লেখেন না কেন এখানে আপনি ডিটেল আউট করবেন যেন পরবর্তীতে আপনার ভেরিয়েবলটাকে চিনতে সুবিধা হয় বা অন্যর কাছে যদি আপনি ডাটা ফাইলটা শেয়ার করেন সেও যেন বুঝতে পারে আসলে আপনি কি নিয়ে কাজ করছেন এটাতে কোনো ভ্যালু নাই এটার ভ্যালুর কাজটা কি আমরা পরে দেখছি কখনো যদি এবার কোনো সমস্যা হয় তখন আমি হারিয়ে ফেলবো এসপিএসএস অটোমেটিক সেভ নেয় না তো আমরা এখানে সেভ বাটনে ক্লিক করলেই আমাদের দেখাবে এটা আমি কোথায় সেভ করতে চাই টাইম বিং আমি ডেস্কটপে রাখি এটার নাম দিলাম সেটার কাজে লাগে তো আমরা দেখি ডেসিমিল লাগবে না এখন আমরা জানি যে আমরা ছেলে এবং মেয়ে ছেলে এবং মেয়ে আমাদের ডাটা এন্ট্রি হবে এভাবে 
তো আমরা তো ছেলে আর মেয়ে বা মেল আর ফিমেল তো লিখতে পারবো না প্রতিবার এবারে আমাদের নিউমেরিক সংখ্যা লাগবে এসপিএসএস নিউমেরিক সংখ্যা কিনে এটার জন্য আমাদেরকে ঠিক করে দিতে হবে ছেলের জন্য কি এবং মেয়ের জন্য কি এন্ট্রি দিব এটা এসপিএসএস কে আগেই বলে নিতে হবে আমরা আগে ঠিক করেছি কোড বুকে যেমন আমরা ফিমেল কে জিরো এবং মেল কে ওয়ান দ্বারা কোড করব তো আমরা এটাই করি জিরো জিরো হচ্ছে ফিমেল লিখলাম এট ওয়ান দিলাম মেল এট ওকে দিলাম হয়ে গেছে এরপর থেকে আমরা শুধু ওয়ান এবং জিরো এবং ওয়ান কোড দিব তাতেই মেল এবং ফিমেল ইন্ডিকেট হয়ে যাবে এরপরে এটা আমরা নমিনাল ভেরিয়েবল তো নমিনাল ঠিক করে দিলাম এখানে একটা জিনিস আছে মিসিং অর্থাৎ আমার যদি কোনো ভেরিয়েবল মিসিং থাকে অর্থাৎ কোনো পার্টিসিপেন্ট যদি একটা কোয়েশ্চেন আনসার না দেয় তো মেল না ফিমেল ইন্ডিকেট করেনি তো তখন কি হবে ওইটা কিভাবে এন্ট্রি হবে সেটা আগে ঠিক করে দেয়া যায় তো আমরা যেহেতু ডিফাইন স্টেজে আছি আমরা আসলে ডেটা ফাইলটাকে আগে ক্রিয়েট করতে এই জন্য আমাদের আগে প্রিপারেটরি এই সব কাজগুলো করে ফেলা হবে তো আমি যদি মিসিং এখানে ক্লিক করি আমার এই যে এরকম ডট 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 একটা অ্যাক্টিভ হচ্ছে এখানে ক্লিক করলে কয়েকটা অপশন আসবে প্রথমে এখানে বাই ডিফল্ট নো মিসিং ভ্যালু ধরে নিতে কোনো মিসিং ভ্যালু নেই যদি থাকে সেটা কিভাবে এখানে দুইটা অপশন আছে আপনি রেঞ্জ দেখাইতে পারবেন যে এত থেকে এত নাম্বার পর্যন্ত যদি হয় তো মিসিং অথবা আপনি একটা ডিসপিট ভ্যালু সেট করে দিতে পারেন যে এটা 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 হলে মিসিং আমরা সাধারণত এটাই করি তো ডিসপিট একটা মিসিং ভ্যালু অর্থাৎ আপনার যদি কোনো ডেটা না আসে বা কোনো মিসিং ভ্যালু থাকে এখানে ওইটাতে আপনি একটা নাম্বার প্রেস করে দিবেন এই নাম্বারটা মানে এটা হচ্ছে মিসিং ডেটা তো ইউজুয়ালি অনেকেই নাইনটি নাইন দেয় নাইনটি নাইন দিলাম দি ওকে তো নাইনটি নাইন মানে মিসিং যদি আমাদের কোশ্চিন ইয়ারে কনসেপ্ট কোনো জায়গায় আমরা দেখি যে কেউ নারী না পুরুষ এটা সে দেয়নি তখন আমরা নাইনটি নাইন দিয়ে এন্ট্রি দিব নাইনটি নাইন যে কোনো নাম্বার হতে পারে তবে আমরা সাধারণত যে কোর্ট বুকে যে নাম্বারগুলো ব্যবহার করেছি আমরা তো জানি যে আমরা যেভাবে কোর্ট করেছি বিভিন্ন নাম্বার ইউজ করেছি এর বাইরে একটা নাম্বার যেটা সাধারণত আসবে না সচরাচর আমরা যে নাম্বারটা ইউজ করবো সেই রকম একটা নাম্বার মিসিং ভ্যালু ইন্ডিকেট করার জন্য আমরা ব্যবহার করবো তো থার্ড ভেরিয়েবলটা হয়ে গেল সেক্স আর একটা ভেরিয়েবল দেখি কোর্ট বুকে যাই আমি এগুলো আর একটা একটা করে না দেখাই আমি সরাসরি একটা স্কেলে চলে যাই রোজেন বার্গ সেল ডিস্টিং স্কেল তো আমরা স্কেলের আইটেমগুলোকে কিভাবে কোট করব আপনি যদি আমার কোট বুক ভিডিওটা দেখে থাকেন সেখানে আমি বলেছিলাম যে আমাদেরকে স্কেলের ইন্ডিভিজুয়াল আইটেমগুলোকে কোট করতে হবে তো আমরা সেটাই এখন করবো আর এসি মানে রোজেন বার্গ সেল ডিস্টিং স্কেল এখানে দশটা আইটেম আছে প্রথম আইটেমটাকে আর এসি ওয়ান বললাম এখানেও কোনো ড্রেসি মেলের দরকার নাই এটাকেও আমরা লেভেলে আমরা ডিটেল লিখতে পারি যেটা আইটেমটার ফুল ডিসক্রিপশানটা কি আমরা ওইটাও না লেখে যে এখানে আর এসি আইটেম ওয়ান এখানে কোনো ভ্যালুর দরকার নাই হ্যাঁ ভ্যালুর দরকার আছে আমরা দেখি এখানে কি কি আছে অপশন স্ট্রংলি এগ্রি দিলে ওইটা হবে ওয়ান টু হবে এগ্রি থ্রি হবে ডিজ্রি ফোর হবে স্ট্রংলি ডিজ্রি এই জিনিসটা আমরা এখন সেট করে ওয়ান মানে স্ট্রংলি এগ্রি এট টু শুধু এগ্রি থ্রি ডিজ্রি ফোর স্ট্রংলি ডিজ্রি ওকে তো আমরা চারটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করে ফেললাম আমরা যদি ডেটা ভিউতে যাই আমরা দেখব যেগুলো উপরে দেখাচ্ছে আইডি ডেট অফ বার্থ এক্স সেল সিস্টিম এর আইটেম নম্বর ওয়ান এখন আমরা হরাইজটার যে লাইনটা দেখছি আর ভার্টিক্যাল যে লাইনটা দেখছি এটার একটা বিশেষত্ব আছে হরাইজনটার লাইন ওয়ান টু থ্রিটা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল বা একটা কেস বা অবজারভেশনকে ইন্ডিকেট করছে অর্থাৎ এক নাম্বার যে পার্টিসিপেন্ট তার আইডি নাম্বার যদি ওয়ান হয় এন্ট্রি দিলাম ডেট অফ বার্থ বললাম দশ দশ নব্বই তারপরে সে হলো ফিমেল তারপরে প্রথম আইটেমটাতে তার হয়তো বা স্ট্রংলি এগ্রি ওয়ান দিলাম 
খেয়াল করছেন আমি দিলাম ওয়ান কিন্তু এখানে পুরো লেখাটাই চলে আসলো অর্থাৎ আমি যেভাবে লিখে রাখছিলাম সেটাই ফিমেল বা মেল বা স্ট্রংলি এগ্রি বা ডিসএগ্রি এটা যে আমি ভেরিয়েবল ভিউতে গিয়ে যদি আমরা দেখি আমরা এই যে এখানে সেট করে দিয়েছি জিরো মানে ফিমেল ওয়ান মানে মেল এর জন্য আমরা ওখানে শুধু যেটা লিখছি ওইটা ওয়ান টু দিলেই ওটার করেসপন্ডিং যেই লেখাটা বা যেই নির্দেশনাটা আমরা দিয়েছি সেটাই শো করছে এটাকে আবার যদি আমরা দেখতে চাই আসলে স্ট্রংলি এগ্রি মানে কত এইখানে দেখেন এটা আছে ভ্যালু লেভেল এটা অপশন আছে এটা যদি ক্লিক করেন এই যে জিরো ওয়ান হয়ে যাবে ছেলের দেখি ওটা কি আছে তো ওর বারো নয় সে ছেলে ওয়ান দিলাম ওই কোশ্চিনে তার প্রথম যে আইটেম ওই কোশ্চিনে সে ওইটাতে শুধু এগ্রি টু শো ওয়ান টু দেখছি আমরা যদি এখানে ক্লিক করি এই যে দেখি আবার যাই ওয়ান মেল টু মানে এগ্রি এভাবে আমরা ভেরিয়েবল ভিতে গিয়ে এক এক করে আমাদের কোডবুকটা ধরে ধরে সবগুলো ভেরিয়েবলকে ডিফাইন করতে হবে ফার্স্টে ডিফাইন করা হয়ে গেলে আমরা গাটা ভিতে যাব আমাদের হাতে একটা কমপ্লিট কোশ্চেন ইয়ার থাকবে ওটা কোড করাও থাকবে নাম্বার দেখব আর ফাটাফাট ফাটাফাট এন্ট্রি দেব এভাবে এন্ট্রি দেওয়া শেষ হবে সময় সময় এটাকে সেভ দিতে হবে কারণ এক্সপিরিয়েন্স অটোমেটিক সেভ নেয় না তো অবশ্যই খেয়াল রাখবে যেমন সেভ মাঝে মাঝে দেন তো এই ছিল ডাটা ফাইল ক্রিয়েট করা এবং ডাটা এন্ট্রি দেওয়া এসপিএস এসে এসপিএস এসে আপনি ডাটা এন্ট্রি দেওয়ার সময় আরও কি পদ্ধতি ইউজ করেন বা কোনো আপনার সাজেশন আছে কিনা সেটাও আপনি আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন এবং কোনো কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই কোথাও কোনো ঠেকে গেলে বা বুঝতে অসুবিধা হলে কমেন্ট করলে আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব নেক্সট আমরা দেখব হাউ টু ডিটেক্ট এন্ড ক্লিন দ্য ইরিয়র ইন দ্য এসপিএস এস ডাটা ফাইল অর্থাৎ আপনি এফপিএস এস এর ডাটা দেওয়া শেষ হয়ে গেল কমপ্লিট ডাটার এন্ট্রি দিয়ে ফেলছেন কিন্তু আমরা অনেক সময় ভুল করি আমাদের অনেক ইরর থাকতে পারে সেই ইরর গুলাকে কিভাবে ডিটেক্ট করব এবং ক্লিন করব সেই পদ্ধতিটা আমরা শিখবো তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর টাইম আশা করছি আপনি এফপিএস এস ডাটা এন্ট্রি দিতে পারবেন ভালো লাগলে একটা অবশ্যই লাইক দিবেন এবং এবং যেমনটা বললাম কোনো কোশ্চেন বা মতামত থাকলে নিচে কমেন্টটি করবেন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে এই লিসেনটা শেয়ার করতে বলবেন না